Und Mr. K bleibt uns jetzt auf der Bühne erhalten. Und hinzu kommen bitte noch mal Jutta Almendinger und Helmut Schleweis. Denn jetzt wollen wir noch mal ein bisschen in die Tiefe gehen und darüber sprechen, in welchem Zustand denn die Gemeinschaft sich gerade befindet im 21. Jahrhundert. Ja, ich würde vorschlagen, wir bewegen uns dann hier Thank zum Thank you very Vortwesen. much, Mr. K. Mr. K, please, please join us here. Und dann unterhalten wir uns mal mit einer Sozialforscherin, mit einem Wirtschaftswissenschaftler und einem Finanzexperten über die Gemeinschaft im 21. Jahrhundert. Vor allen Dingen vielleicht Sie in der Mitte, das sieht einfach besser aus, finde ich. Optik spielt ja hier auch eine große Rolle. Ähm, und äh, darum an dieser Stelle legen wir gleich mal los. Ähm, ich würde zunächst einmal von Ihnen allen wissen, wie es denn aus Ihrer persönlichen Sicht um die Gemeinschaft bestellt ist, was sagt eine Sozialforscherin, ein Finanzexperte und was sagt ein Wirtschafts- und Finanzwissenschaftler, Frau Almdinger? Ihre persönliche Ansicht. Sie haben ja als Wissenschaftler schon viel über die Studie gerade erzählt. Wie sehen Sie es persönlich? Äh, ich sehe es in der Tat so, dass es um die Gemeinschaft ziemlich schlecht gestellt ist. Wenn ich Gemeinschaft definiere als etwas, was äh, wirklich um einen intimen kleinen Zirkel von Freunden und Familien hinausgeht, wenn ich Gemeinschaft definiere als die Zusammengehörigkeit und das Zusammengehörigkeitsgefühl mit einer Region, mit Europa, mit einem Land. Und da mache ich jetzt keine Verklärung des Heimatbegriffes, der schwierig ist, weil Heimat eigentlich auch ein Gefühl ist und keine spezifische Region. Dann sehe ich über die Zeit unserer Befragung und nicht nur unserer Befragung, sondern viele anderen Befragungen, dass wir zerbröckeln dass wir immer mehr äh, Distanzen legen zwischen uns und den anderen. Und das ist für mich ein bedrohliches Zeichen und das ist für mich ein Zeichen, äh, dass wir etwas tun müssen. Und jetzt komme ich optimistisch. Optimismus, äh, optimistisch stimmt mich, dass die Leute extrem aufgeschlossen sind für sozialen Wandel, dass sie extrem aufgeschlossen sind für soziale Innovationen. Das ist aber nicht alleine hinbekommen. Sie brauchen also so etwas wie eine Helping Hand. Entschuldigung. <lacht> und und, und da, versagt, da, da versagt unsere unser institutionelles Gefüge, weil wir immer denken, man kann das alleine, aber die Aufgaben sind zu groß, um das alleine zu schaffen. Ich alleine schaffe nichts mit, Kultur, mit äh, Kulturwandel, ich schaffe auch nichts alleine mit Klimawandel, ich schaffe auch nichts alleine mit Digitalisierung, ich brauche Orte. Okay, dann äh, Herr Schleweis. Ich kann das natürlich nicht so wissenschaftlich herleiten. Es sollte auch persönlich sein. Aber ganz persönlich, aus der eigenen Geschichte heraus, aber auch aus der Geschichte der Sparkassen. Sparkassen sind ja gegründet worden in einer Zeit, als gesellschaftliche Umbrüche durch wirtschaftliche Umbrüche, französische Revolution, ich habe bestimmte Dinge genannt, und die Gesellschaft einen Kit gebraucht hat. Dieser Kit war auch Zugang von Menschen zu Finanzdienstleistungen, damit sie als Kinderaufklärung würde ich sagen, ein selbstbestimmtes Leben führen können. Jetzt in unserer neuen Gesellschaft, beobachte zumindest ich, ich bin auf dem Dorf groß geworden, das war eine gewisse Überschaubarkeit. Und im Fernsehen gab es ein Programm ganz am Anfang, da hat man die Tagesschau als Lagerfeuer der Nation hat man gesehen und hat die Welt verstanden. Heute nimmt es zu und die Menschen verlieren die Übersicht, weil es ist auch nicht nur ein deutsches Phänomen, sondern ich glaube, dass die Unüberschaubarkeit, die Unerklärbarkeit natürlich auch einen gewissen Hang für populistische, für einfache Antworten begünstigt. Und ich glaube, es ist die Aufgabe von uns allen und auch die Aufgabe von Sparkasse als Teil des Gemeinwesens, hier beizutragen, dass wir zueinander finden und nicht mehr auseinander treffen. Mr. Kay, Ihr Blick auf die Gemeinschaft des 21. Jahrhunderts, Ihre Diagnose als Finanzexperte? I'm an, I'm an economist, I'm a market economist, I could call myself a capitalist, you know, I believe in the system in this sense, I believe in markets, but I'm also well aware that markets only work by virtue of being embedded in communities, and the whole nature of a modern market economy is that it's embedded, in, is it requires the kind of trust relationships. Uh, uh, which make modern commerce possible. I, I was quite struck recently when I read a book on primates, the uh, creatures that are most like us among all species. 
And the remark was made, no one ever saw two chimpanzees carrying a log together. And that's right. And even 250 years ago, Adam Smith, founding modern economics, writing about the wonders of modern technology and production, described a pin factory in which by dividing the manufacture of pins into something like seven operations, you could produce many more pins than a single person could produce on his own. Today, we, uh, we manufacture Airbuses. Uh, the front of the fuselage, I think, is made in France. The rear of the fuselage is made in Germany. The wings are made in the UK. A lot of equipment is made in Spain. There's a fantastic logistics operation in which all these people, all these bits are assembled into loos. And then, then they're sent back to the whole plane, is sent back to Germany for fitting and finishing out. Nobody in the world, no, no single person in the world knows how to build an Airbus. And yet 10,000 people taken together collectively do. That's an absolutely extraordinary achievement. And this is where we've come in 250 years from Adam Smith. Uh, when Barack Obama said a few years ago of entrepreneurs, you didn't do it alone, he was widely criticized. And yet the point is so obviously self-evidently right that it's a, a strange way in which the world has developed that his remark could even be challenged. Sie, Sie haben äh, die Kraft der Gemeinschaft gerade beschworen, Herr Kay. Sie haben über den Airbus gesprochen. Wir können später noch mit Herrn äh, Duna, von Donani darüber sprechen, der das Ganze ja mit eingeleitet hat. Ähm, aber wir reden hier auch darüber, was gerade nicht in Ordnung ist in, in dieser Gemeinschaft, weil es so viele Interferenzen gibt, Störgeräusche, so viele Informationen, alles auf einmal prasselt auf einen ein und man hat das Gefühl, es bröckelt hier, es bröckelt da und die Kontrolle entgleitet einem. Und... Äh, was hat zum Beispiel die Finanzindustrie damit zu tun und was haben Werte damit zu tun und was äh, kann man dagegen tun? Darum geht es ja. Äh, der Kapitalismus, Sie haben sich als Fan gerade geoutet des Kapitalismus, ist das erfolgreichste System, das wir äh, bislang hinbekommen haben in dieser Menschheitsgeschichte. Äh, aber es hat ja irgendwann aufgehört, so richtig zu funktionieren. Ab wann war das denn? Well, I'm not sure it stopped working out, but, but quite a lot of things have gone wrong with it. And we've described what is the, uh, perhaps the yeah. central part of what has gone wrong with it, which is the growth of this kind of financialization, which has both created this sort of self-referential community I was, I was describing, but has also then infected the nature of this, uh, uh, of business. So that the idea of uh, that, business exists as a purely profit-making entity has become a kind of standard statement of the capitalists of, uh, of Britain and the United States in a way that would not have been true 50 years ago. And that is, uh, it's this kind of dissatisfaction with, as I described it, privileged elites who are not really very good even at what it is they do, which has given rise to um, uh, many of the problems we face. I worried when you started talking there that you were going to talk about Brexit. Um, uh, please, please, can I get through the day without talking about Brexit? <laughs> Frau, Frau Almendinger, Sie haben vorhin so schön abgehoben auf dieses generalisierte Vertrauen, um das es geht. Ja, das hält die Gesellschaft zusammen, haben Sie gesagt. Und eben meinten Sie, da bräuchte man auch Institutionen, die sozusagen die Helping Hand sind, ja, um das zu konsolidieren. Meinen Sie denn, die Sparkassen und Ihr System könnten da eine Helping Hand sein? Naja, Sparkassen haben natürlich schon einen ganz großen Einfluss auf unser Gemeinwesen. Da kommen sie her und das müssen sie auch behalten. Und äh, wenn ich vorhin gesagt habe, das ist eigentlich zu meinem Erstaunen auch ähm, sehr viel weniger auf die soziale Ungleichheit insgesamt ankommt, was die Unzufriedenheit von Menschen äh, definiert, äh, dann heißt das, dass die Menschen auf so einer Basis, aber auf der anderen Seite Arbeitslosigkeit, auf der anderen Seite eine Mangelwirtschaft, der sie ausgesetzt sind, 
dann müsste das auf der anderen Seite heißen, dass äh, Deutschland, andere Länder, äh, allen Menschen so etwas wie eine Sicherheit gibt. Und Sicherheit, äh, das ist die stärkste Variable, die äh, bei uns lädt, um diesen technischen Ausdruck zu benutzen, ist auch mit Rücklagen zu verbunden. Also dieses sah nie so schwarz aus, also dieses Sparbuch, was man hatte, wo man wusste, wenn mal alles schief geht, ja, wenn ich aus der Wohnung geschmissen werde, wenn ich den Job verliere mit äh, noch einem anderen Sozialsystem damals, dann habe ich etwas, wo ich irgendwie doch ein Stück weiterkomme. Das darf die Sparkasse nicht aufgeben. Also diese Grundsicherheit, die Sparkasse hat ja auch Wohnungen und so etwas, auch da das Soziale äh, ganz stark zu machen und ja, das, was uns am Leben hält, ja, wo wir sagen können, wir können leben, wir können Risiken eingehen, aber wir haben so etwas wie Grundsicherung. Das ist das, was aus allen Erhebungen hervorgeht. Das sagt Frau Almdinger, Herr Schleweiß, die einzige Konstante... Er hat genickt. Ja. Bitte? Er ja. hat genickt. Ich habe es auch gesehen. Er hat genickt, ja. Ich habe zugehört. <lacht> die einzige Konstante ist, Veränderung sagt man ja so schön, also welche verlässlichen Positionen und die Sparkassen... Äh, die basieren und bauen ja auf einem Wertefundament. Welche verlässlichen Positionen kann denn die Sparkasse ihren Kunden heute anbieten? Also ich unterscheide hier zuerst mal gern in Wert- und Strukturkonservativ. Und ich glaube, dafür steht Sparkassenorganisation, dass wir unsere Werte eigentlich seit über 200 Jahren leben und dass diese Werte auch in die Zukunft weiterhin so gelten. Was nicht gelten kann, sind Strukturen. Da muss man teilweise auch Veränderungen herbeiführen. Und auch auf die andere Frage, vielleicht aus meiner Sicht, für mich war, und das hat man in einer Statistik, die Herr Kay ja gezeigt hat, klar gesehen, für mich war das Thema Saturismus und Reganomics waren eine der, der Anfangspunkte, wo man geglaubt hat, dass die Märkte effizient alles regeln können. Also dieser Homo economicus, der für wissenschaftlich vielleicht nachvollziehbar ist, den gibt es aber nicht, da läuft auf dieser der Welt. Der ist auch nicht. wissenschaftlich nicht nachvollziehbar. Gut, gibt es aber, gab es einen Nobelpreis dafür, dass es den gar nicht gibt. Aber äh, die, genau diese, diese Sichtweise und ich sage schon im Mittelalter gab es eine Marktordnung. Ludwig Erhard hat gesagt, ein Markt braucht Ordnung und diese Ordnung ist damit verloren gegangen. Und wenn wir heute sehen, um das noch zum Abschluss zu sagen, wir kämpfen derzeit dafür, auch in der politischen Diskussion, um ein neues digitales Ordnungsrecht. Weil wenn wir sehen, dass wir bisher immer national geregelt haben, aber jetzt globale Herausforderungen da sind, dann müssen wir auch neu definieren, was sind relevante Märkte und müssen den Menschen wieder die Sicherheit geben, dass sie sich an bestimmten Eckpfeilern festmachen können. Und da sage ich, da sind wir Sparkassen als Teil der Gesellschaft, als, als starker Teil der Gesellschaft, weil durch unsere kommunale Verbindungen haben wir natürlich auch unheimlich viele Menschen, die sich mit diesen Fragen beschäftigen und dahinter stehen, haben wir eine Aufgabe. Da hat jetzt da hat Frau Almendinger jetzt auch wahnsinnig viel zugenickt und möchte vielleicht auch noch etwas dazu sagen. Ha? Mir kam es so vor, jetzt haben Sie wahnsinnig bestätigt genickt. Wollten Sie dazu auch noch etwas sagen? Naja, weil er ja angedeutet hat, äh, jetzt im Gegensatz zu der Eingangsfrage in diesem Panel, äh, Kapitalismus. Wir haben ja jetzt keinen reinen Kapitalismus. Wir haben, Ludwig Erhard, soziale äh, Marktwirtschaft. Und da ist natürlich die Frage, inwieweit diese soziale Regulierung eines ungebändigten Kapitalismus heute noch so wirkt, wie sie früher gewirkt hat. Und ein schönes Beispiel hat ich vorhin mit der sozialen, äh, mit der sozialen Wohnungsbau beispielsweise gesagt, da treibt der Kapitalismus Blüten ohne Ende. Ich habe jetzt vier Monate in Los Angeles leben dürfen und hatte auch noch mal die amerikanische Situation. Die Statistiken, die Herr Kay gezeigt hat, waren international vergleichend und da hat man ja sehr schön diese Transferwirkungen gesehen im Vergleich von Deutschland, Frankreich, Großbritannien und äh, den USA. Und das ist uns in einigen Teilen einfach verloren gegangen, dass dieses Umverteilungsmoment nicht mehr so an kommt, obgleich wir riesig viel Geld ausgeben. Das heißt, wir haben zunehmend eine Politik, die auf partikulare Gruppen ge, äh, sozusagen gerichtet ist, aber nicht mehr das große Ganze, was den Menschen Verlässlichkeit gibt, in den Blick nimmt. Ja, aber das hat ja schon erhebliche Auswirkungen. Ah, Sage ich das Gegenteil? Ja, ja, nee, nee, das hat ja schon erhebliche Auswirkungen. Ich will das nur noch mal äh, vertiefen. Ja, äh, danke für die Unterstützung. Ja, <lacht> ähm, 
Herr Kay hat das auch in seinem Vortrag gesagt, die Liberalisierung hat er angesprochen der Finanzmärkte, die wilden 70er, Wild West auch in den 80ern, bis halt irgendwie dann die Regulierung einsetzte und viele schreien nach mehr Regulierung, das ist natürlich auch ein politisches Spiel und die Frage ist, macht Regulierung die Situation besser, Herr Kay? And the experience of the financial sector is unequivocally no. I mean, financial, financial regulation is, in my view, plainly now a train wreck. It is a train wreck in which we have... We, people in the, in, in the industry respond to complex regulation with instruments and activities of increasing complexity, and new complex regulation is constructed in order to attempt unsuccessfully to restrain that. I believe entirely that we need in this sense regulated capitalism, but we need essentially self-regulated capitalism rather than rule-driven capitalism. And that's complicated. What is this? Right. Yeah. What, what was Good self-regulated capitalism? Right. Uh, right, and that is, uh, and the financial sector as it used to be exemplified it, in which behavior, appropriate behaviors are internalized within the organizations themselves rather than being imposed on them uh, by rules generated by people outside. And that is actually the only mechanism which demonstrably works. That's what I was trying to illustrate in, in the last slides which I pay, played, which is what had gone wrong in Goldman Sachs and the investment banking sector was essentially that there was no um, internal culture of this kind. Some of you may be aware of the bizarre case that is going through the US courts at the moment, which involves Goldman Sachs as being sued in a class action led by Arkansas teachers' retirement system. The claim is that these investors were induced to buy Goldman Sachs stock in the light of Goldman Sachs statement of ethics, which says unequivocally, we put the client's interest first. As you will have seen from my clips, it is quite hard for Goldman Sachs to argue that they do put the client's interest first. So Goldman Sachs' defense is not that this statement is true, but the, 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 the statement is such fluff that nobody could have been misled by it into buying Goldman Sachs stock on the basis that it, it was true. It would be quite difficult to make this story up if it, was, if it wasn't something that has happened real, uh, for real. But actually, what we do need to do is to make it real. We need to take uh, finance back to the professional ethos in which in, in Britain and the United States, as well as in Germany, the bank manager was what someone respected in the local community whom you trusted. We need to go back to the world in which an accountant or a lawyer was a respected person, like to a large degree the doctor still is, whose judgment you would trust and who belie you believed would put your interests ahead of his or her own, and so on. It is attracting people who are run to, to run large businesses who are motivated by the desire to, to build and run great businesses rather than the desire to make a lot of money for your, themselves. That is capitalism, a market economy mm -hmm. that works. It is not one that has loads and loads and loads of rules. Wenn dieses Ethos fehlt, das ist genau diese Redlichkeit, die abgesprochen wird, oder, Frau Almendinger? Von der ja, das ist ja die haben. Definition von Vertrauen, äh, da ist die Redlichkeit. Äh, und die Frage ist nur, das hört sich ja super an. Äh, ja. 
natürlich ist das eine, eine große moralische Aufforderung, äh, die gerade von Herrn Kay ausgesprochen wurde. Nur die Frage ist, wie kommt man da hin? Mhm. Und äh, da bin ich weit, weit weniger optimistisch, als er es ist, dass man das so schafft. Und ich glaube schon, dass wir Regulierungen brauchen. Wir haben es gesehen, dass wir den Mindestlohn beispielsweise brauchen und dass er tatsächlich Unterschiede äh, reduziert hat, beziehungsweise dieses untere Niveau, von dem ich jetzt schon so oft gesprochen habe, auf einer anderen Höhe stabilisiert hat. Und solche Eingriffe, äh, wenn es nicht anders geht, die finde ich wichtig. Und bei der Digitalisierung und diesen transnationalen Unternehmen finde ich das auch wichtig. Die zahlen hier keine Steuern und da können wir noch so viele Appelle an den Gutmenschen äh, dressieren. Das wird nicht passieren ohne Eingriffe. Welche? Herr Schneeweiß. Es geht um Ethos, es geht um Verantwortung. Welche finanzwirtschaftlichen Akteure müssen was leisten, um der Gemeinschaft wieder näher zu kommen? Ich möchte erst noch mal mit der Regulierung beginnen. Okay. Weil, ich habe ja vorhin gesagt, das Übel hat angefangen mit der Deregulierung aller Reagan und Thatcher. Und deswegen ist, dass wir wieder Regulierung gebraucht haben im Finanzsektor, ist für mich unbestritten. Was wir nicht brauchen, ist Bürokratisierung und Bevormundung. Das ist das Problem. Weil es gehört schon dazu, und damit komme ich auch zum Thema Ethos, äh, vieles in unserem Zusammenleben, da hängt es auch von der Haltung ab, die man hat. Früher hat man gesagt, das tut man nicht, das muss nicht vorgeschrieben werden. Ich bin gegen jegliche Regulierung, die uns Verhalten vorschreibt, sondern wir brauchen eine Regulierung, die nicht bürokratisiert, die klare Regeln setzt, Markt braucht Ordnung, die aber nicht versucht, jeden Sachverhalt zu regeln, weil was ist bei den Menschen angekommen? Wir haben vorhin auch über Globalisierung gesprochen. Äh, bei unserem Weltkongress hatten wir das Motto Make Globalization Inclusive for All. Globalis Globalisierung am Beispiel Airbus ist nichts Schlechtes, sondern etwas Gutes. Wir brauchen freie Märkte. Auf der anderen Seite müssen die Gewinne der Globalisierung aber fair und gerecht verteilt werden. Und darüber gibt es Zweifel. Und diese Zweifel, mit denen müssen wir uns beschäftigen. Und wir als Finanzindustrie, aber speziell als Sparkassen, mit Gemeinwohlorientierung, wir wollen, wir müssen, und das zeigen wir auch an diesem Sparkassentag, uns in diese Diskussion aktiv einbringen. Wir leben in einer Demokratie, die lebt von aktiver Einbringung in das Gemeinwesen und von aktiver Diskussion. Und da haben wir eine Stimme, die wir erheben sollen und müssen. You know, You've just said what it seems to me is probably the most important comment of this morning, which is the statement, you just don't do that. And it's that kind of ethos within financial organizations and in business more generally, uh, which we've lost. What is the way in which we, we stop the scandal of large multinational companies which pay little or no tax world, worldwide? It is not that we write still more complicated tax rules. We've been down that route and it didn't work. It's, we just don't do that. What stops chief executives paying themselves many millions of pounds a year? What stopped them doing that 50 years ago? It was, you just don't do that and so on. <clears throat> Und damit wären wir wieder, ja, und damit wären wir im Grunde wieder bei der Gemeinschaft, weil wir äh, reden hier, was bedeutet Gemeinschaft im 21. Jahrhundert und was ist eigentlich passiert? Da hat es ja einen Vertrauensverlust gegeben. Es liegt zwischen Thatcher und 2007, als es richtig losging, einige Zeit. Äh, ich vermute mal, die Digitalisierung hat ja ein Stück weit dazu beigetragen, dass alles galoppiert, entfesselt und sehr, sehr schnell geht für viele nicht mehr nachvollziehbar. Aber die Leute vor Ort in den Nachbarschaften, die Sie angesprochen haben, Frau Almdinger, wo Gemeinschaft funktioniert, muss, wo eine gewisse Heterogenität wiederhergestellt werden muss, die fragen sich doch, was ist denn da oben los? Und die haben doch nicht das Gefühl, dass dieses, das macht man aber nicht tatsächlich noch aktuell ist, oder? Für mich? Ja. Für alle. Also, ich meine, ich betrachte mir die Gesellschaft breit und diese ganzen Fragen von Finanzen, das ist nur ein kleiner Teil und äh, von daher würde ich das gerne noch mal ein bisschen öffnen ja, ähm, und sagen, dass diese Veränderungen, über die wir immer sprechen, dass die auf der einen Seite 
ja, unbeherrschbar sind, das kann man sagen, aber auf der anderen Seite kann man doch mehr tun, als wir heute tatsächlich tun. Jedenfalls denken die Menschen, dass man sehr viel mehr tun kann. Die Menschen denken, ich bin jetzt, ich bin im Aufsichtsrat von der Stadtreinigung in äh, Berlin und äh, die äh, sehen, es sind diese selbstwagenfahrenden Fahrzeuge, die da jetzt laufen, aber sie selbst machen das noch manuell. Und wir müssen die jetzt äh, darauf vorbereiten, dass sie in fünf Jahren eine andere Tätigkeit haben und das würde auch gehen, aber unser ganzes Ausbildungssystem ist überhaupt nicht darauf eingestellt, auch nicht unser Bildungssystem. Und da fühlen sich die Leute zurückgelassen. Wenn sie über die ganze CO2-Abgabe äh, da die Diskussionen hören, man zahlt eine Abgabe, die man am Ende des Jahres wieder rausbekommt, wer soll das verstehen? Da fühlen sie sich, ich möchte das jetzt nicht ausdrücken in der Sprache, die mir jetzt gelegen wäre. Sagen Sie es ähm, ruhig. Die fühlen sich verarscht, wenn sie mich schon aufhören. Also inso, insofern äh, gibt es ja äh, über diese, diese ganze Frage der, äh, ja, der, dieses, dieses Zurückziehens, was soll das eigentlich, äh, doch äh, die Aufforderung, wesentlich mehr auf der einen Seite Transparenz in die Prozesse zu legen, mehr Verständlichkeit in die Prozesse zu legen und auch mehr den Menschen zu sagen, was könnt ihr selbst, aber was könnt ihr eben auch selbst nicht tun. Frau und Alm, das fehlt uns massiv. Und das sind so wunderbar klar vorgetragene Aufforderungen. Aber meinen Sie denn tatsächlich, aktuell ist die Politik bereit dazu, das so, den Boden so zu bereiten? Puh. Ich meine, die, ich meine ich, jetzt bin ich, meine, ich arbeite ja hauptsächlich im, im Bereich von Arbeitsmärkten und in Bildung. Und das sehen wir in bestimmten ähm, einzelnen Dimensionen kaum Unterschiede zwischen Parteien. Wir sehen wirklich kaum welche. Aber es ist ja nicht so, dass man dann sagt, das ist eine Vision für Deutschland von uns geteilt und da gehen wir jetzt mal gemeinsam drauf, sondern man verfieselt das in kleine Bausteine, die dann eben nicht mehr zusammenpassen. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was Menschen hilft. Es hilft nicht den Menschen, dass man da eine kleine Sozialreform für Mütter mit Kindern vor, die vor, äh, was weiß ich, 1994 geboren sind, macht. Das ist nicht das. Wir brauchen eine Vision, die auch über die einzelnen Ressorts der Politik geschnitten sind und die eben nicht nur die Politik, äh, sondern auch die Verbände und die Unternehmen mitnimmt. Und da haben wir, also ich denke, dass wir eigentlich eine gute Grundlage haben, weil diese Striche, die können ja noch viel weiter auseinander sein und dass wir diese Zeit einfach zerfließen lassen. Und wenn da die Sparkasse was täten könnte, das wäre doch super. <lacht> Herr Schleweiß. Ja, es war eine Aufforderung, weil Sie ja auch so sehr viel in dem ganzen kulturellen Bereich machen. Und wenn Sie in die Schulen gehen und diese Kinder von früh, also im Sinne von der Prävention da zusammenführen, Darf das ich wäre... Darf das sofort aufnehmen? Ja, natürlich. Wunderbar. Weil äh, für mich sprechen Sie genau das Richtige an. Wir sind der festen Überzeugung, was wir brauchen, ist jetzt zuerst mal von uns aus kommen, wir brauchen mehr finanzielle Bildung. Wir ja, brauchen auch mehr so. digitale Bildung. Absolut. Es geht überhaupt um Bildung. Es geht nicht darum, dass Schule irgendwelche funktionierenden Menschen für Industrie erzeugt, sondern dass wir über Bildung beherrschen. Sie könnten direkt den Job wechseln und bei mir anfangen. Okay, können wir später darüber ja reden. Kein Blatt dass, wir, dass wir über Bildung. Es sind auch Finanz finanzielle Implikationen, die Sie mit Sicherheit nicht wollen. <lacht> Aber es würde <lacht> schwierig werden, wenn wir diskutieren, ich glaube ich. Also Bildung ist für uns ganz wichtig, speziell digitale, finanzielle Bildung, das gehört auch für uns zusammen und generell unser Land wird das noch mehr erkennen müssen. Und weil die Frage nach der Politik war, ich glaube, die Erkenntnis beginnt und generell sage ich zu einigen Diskussionen, die wir derzeit haben, man darf aus Geschichte auch lernen. Ja, in der Tat, aber wenn wir uns äh, die gegenwärtige Situation anschauen, ist mein persönlicher Eindruck, dass die Gleichzeitigkeit der Dinge zwar immer schon vorhanden war, jetzt aber, weil das so transparent ist, alle zu überfordern scheint. Die Gesellschaft, alle äh, gesellschaftlichen Akteure und die Politik äh, beziehe ich hier ausdrücklich auch mit ein. Man hat immer das Gefühl, früher war eher Aktion, jetzt ist eher Reaktion immer auf das, was so passiert. Das heißt, wie kann man sich so wappnen, damit auch die Gesellschaft stärken, damit man sich gegen, keine Ahnung, weil das heißt ja immer so, wir müssen äh, wettbewerbsfähig sein, wenn es um China geht, auf der anderen Seite Amerika. Wie kann man das dann so machen und glaubhaft der Gemeinschaft äh, auch vermitteln? Jetzt könnte ich schon wieder Bildung sagen. Es ist Bildung. Ich glaube aber natürlich auch in unserer Zeit heute, was wir immer mehr feststellen und man stellt es auch fest bei Unternehmen. Ja, das ist halt auch diese Suche nach Sinn. 
Also es gibt ja große Konzerne, die ja teure Agenturen damit beschäftigen, was ihr Sinn für die Gemeinschaft sein könnte. Das brauchen wir nicht, weil wir sind mit unserem Sinn der Gemeinwohlorientierung schon auf die Welt gekommen. Ja. Aber äh, wenn Menschen sehen, dass etwas sinnvoll ist, wenn sie eine Aufgabe haben, die in der Gesellschaft dient ja, und wenn diese Wertschätzung dann auch gegeben wird für die Aufgabe, die sie machen, dann glaube ich, ist das schon ein guter Anfang. Das muss man sich bewusst werden und muss dann schauen, wie man das tatsächlich in konkretes Handeln umsetzt. Aber es fängt immer damit an, dass man etwas tut. Und da will ich zitieren, mein Lieblingszitat von der Christina Vogel, die Bahnradsportlerin, die Vorbilder des Sport bei uns war. Und die hat damals in dem Gespräch gesagt, machen ist wie wollen, nur krasser. <lacht> darf, ich, darf ich ganz kurz was sagen, was wir zwei über Bildung eigentlich, wie wir das definieren, wenn ich Ihnen jetzt mal ja. etwas nahe treten darf. Wollte Bildung, weil, wissen Sie ja noch gar nicht, was ich sage. Aber ich, das, ähm, ich, wenn, wenn wir das Wort Bildung hören, dann denken wir ja immer, das ist ein Abi oder es ist eine Hochschule oder es ist ein Ausbildungsabschluss. Ich glaube, darüber geht es viel weniger, wenn wir über Bildung reden, sondern mit Bildung ist verbunden äh, einfach auch die Möglichkeit, mit Veränderungen leben zu können, sich als ein Teil zu sehen, welcher aktiv ist und nicht passiv hinterher hängt. Das ist äh, auch zu sehen, dass man äh, ja, mit anderen kommunizieren kann, dass man sich angenommen fühlt und bei keiner anderen der ganzen Unterschiede, die wir haben, ist äh, es krasser als tatsächlich bei der Bildung, wo die Leute sagen, die anderen Leute wollen mich nicht, ich mag aber auch die anderen nicht, die schirmen sich ab, haben keine Kontakte, fühlen sich ausgeliefert und dann kommt es auch zu diesem Abgehängten. Mhm. Herr Kay, vielleicht auch von Ihnen noch abschließende Worte zu diesem Thema. Wie wappnen wir uns für die Zukunft, damit das Vertrauen gestärkt wird in unserer Gesellschaft? Well, I think first of all, we need a better description of what it is that business and finance are there for. Uh, and that goes back to declaring that successful business and finance is embedded in the society rather than being an activity for individual advancement. The point so obvious in the last few exchanges is that effective organizations have people in them who feel proud of the organization they work for and regard that as a central part of what it is they do. And that was demonstrated yep. very decisively uh, in the slides which, which you described. And people are not enthusiastic about going to work for an organization whose purpose is to generate shareholder value. I've never heard of anyone who got up and said, I citing day to day, I'll see how much shareholder value I can create. Or on a good day at work, I bet the shareholders are pleased. That isn't what motivates people. And it's only if you have motivated people that you have successful, successful business. And this creates what people have called the profit-seeking paradox, which is that the most profit-oriented businesses are not in the long run the most profitable. The extreme example was actually Burr Stearns, which famously had that sign on its trading floor, which said, we make nothing but money. And the business that makes nothing but money in the long run didn't make very much of money either. And that's how the reality of business and finance Ja, wir danken für diesen ersten äh, Austausch, die ersten Impulse. Herr Kay wünscht sich mehr Ethos in der Finanzbranche und äh, Frau Almdinger und Herr Schleweis arbeiten demnächst zusammen und kriegen irgendwas in Sachen Bildung auf die Reihe. Ich freue mich Mann drauf deutlich. sehr und äh, bedanke mich recht herzlich bei allen Ihnen. Nehmen Sie bitte wieder Platz. Herr Schleweis, wir sehen Sie später wieder. Dankeschön. Dankeschön, Frau Almdinger. Dankeschön, Mr. Kay. Frau Almdinger, Dankeschön. Danke, Herr Schleweis. Mr. Kay, thank you so much.